스마트 브로 안녕하세요 유닉맨입니다 오늘은 화면에 보고 계시는 용딘 캐릭을 가지고 왔습니다 정말 많은 유튜버 분들이 리뷰를 하셨고 저 역시도 용딘을 리뷰한 적이 있습니다 근데 또왜 용딘이냐 오늘은 용딘이 주인공이 아닙니다 제가 매 시즌마다 용딘을 키우고 있는데 사냥을 정말 편하게 할수 있기 때문에 용딘을 매 시즌마다 키우고 있습니다 하지만 용딘의 최대 단점이라고 생각하는 부분이 있는데요 모든 분들이 거의 공감하실 겁니다 사냥을 오래 할 수가 없습니다 너무 지루하고 너무 똑같은 패턴으로 사냥을 하기 때문에 질려요 이런 부분을 좀 완화해주고 사냥 효율을 극대화시킬 수 있는 용병이 오늘 영상의 주인공이 되겠습니다 사실 1년쯤 전에 제가 실시간 방송에서 용병을 세팅해서 사냥하면 어떨까 라는 생각이 들어서 세팅을 해서 방송에서 한번 보여드렸어요 그때 많은 분들이 정말 좋아해 주셨고 어 저렇게 하니까 사냥도 더 빨라지네 그 다음에 뭐 졸린 부분 지루한 부분도 어느 정도 해소할 수 있겠다 라고 말씀들을 많이 해 주시더라고요 그래서 그 부분을 오늘 공유해 드리려고 합니다 용딘 세팅은 누가 리뷰를 해도 비슷합니다 결국에는 투구 하나 차이일 뿐이고요 그거는 개인 취향이기 때문에 판단에 맞춰서 사용하시면 되고 저는 용딘에 대한 부분은 빠르게 안내만 해 드리고 지나가도록 하겠습니다 그럼 용딘의 스텝부터 빠르게 안내해 드리도록 하겠습니다 디아블로2의 모든 캐릭터들은 거의 스탯이 비슷합니다 힘과 미는 아이템 착용치에 맞추고 나머지는 활력이 줍니다 하지만 팔라딘 캐릭터는 좀 다르죠 제가 키우는 용딘도 마찬가지입니다 힘은 아이템 착용치까지 민첩은 함성을 외치고 홀리실드를 쓴 이후에 막기 확률을 75%가 될 때까지 민첩을 찍어 주시고 나머지는 활력해 주시면 되겠습니다 저 같은 경우에는 지금 153이네요 그렇게 세팅하시면 됩니다 아이템도 빠르게 소개만 하고 넘어가도록 하겠습니다 무기는 당연히 정손을 들어 줘야 되고요 갑옷은 용갑옷을 입고 용방패를 들어주시면 됩니다. 다음은 투구인데요. 이 부분에서 많은 분들이 이견이 있을 수 있습니다. 저는 거부를 즐겨 쓰기 때문에 거부를 그냥 세팅을 했고요. 본인이 원하는 투구를 착용하시면 됩니다. 목걸이는 마라를 착용하고 있고 반지 앰플 카토스 결혼 반지 한 짝에 한쪽에는 치륵서리를 착용하고 있습니다. 벨트는 베르둥고를 끼시든 스웹을 끼시든 본인 취향에 맞춰서 세팅하시면 되고요. 장갑은 안수를 요즘 많이 쓰시는데 안수를 쓰셔도 되고 아니면 매피장을 쓰셔도 되고 본인 취향에 맞춰서 세팅하셔도 됩니다. 크게 달라지는 게 없어요. 지금 중요한 아이템들은 무기, 갑옷, 방패, 투구입니다. 나머지는 본인 취향에 맞춰서 쓰시면 되고요. 부추 같은 경우에도 저는 배찬 때문에 배추를 착용하고 있지만 나는 강타 부추가 좋다 그러면 강타 부추 착용하셔도 됩니다. 참 같은 경우에도 크게 의미가 없어요. 기본적으로 세팅하는 횃불과 애니참 그리고 화염 파괴 참만 있으면 되고요. 나머지는 이 든, 없든 크게 차이가 없습니다. 그래서 매찬참으로 거의 도배를 하고 다니시는데 그것도 개인 취향이기 때문에 그냥 넘어가도록 하겠습니다. 스킬 한번 볼게요. 스킬은 방어 오라에서 우리가 신성한 불꽃을 주 스킬로 사용하기 때문에 신성한 불꽃에 시너지 스킬인 화염 저항과 구원을 만땅 찍어줬습니다. 공격 오라에서는 하나씩 찍어주고 선고를 함성을 외치고 150%의 맞 쳐주시면 됩니다. 그리고 전투기술에서 하나하나 찍었고요. 저는 신성한 방패 마스터 했고 지금 저는 열의를 찍어 나가고 있는데 희생을 먼저 마스터 하시고 열의 하나만 주셔도 상관없습니다. 그것도 역시 개인 취향이니까 본인들 편하신 대로 찍으시면 되겠습니다. 오늘의 주인공은 용딘이 아니라고 말씀드렸죠. 이 용딘과 함께 사냥할 수 있는 용병 어디 있을까요? 제가 숨겨놨습니다. 보시죠. 오늘은 이 친구가 주인공이에요. 이 친구의 세팅을 한번 안내해 드리도록 하겠습니다. 야 어디 가니? 어, 이 친구인데요. 부끄러운가 보네요. 숨어요. 팔라딘한테 도움이 되는 용병 장비 한번 보시죠. 페이지에 정손작을 해서 양쪽에 줬고요. 그 다음에 갑옷은 용갑옷. 투구는 치료 투구를 선택했습니다. 액트5의 바바 용병 중에 광분 용병을 선택했고요. 이렇게 세팅을 해주시면 정말 미친놈이 됩니다. 미친 용병의 사냥 능력 한번 같이 보실까요? 레츠고! 저는 용병과 함께 지금 카생에 와 있습니다. 카생에 화염 저항 몹이 정말 많죠. 그래서 정말 화염 저항 몹이 많은 데서 얼마나 용병이 제가 사냥하는 데 도움을 줄수 있는지 정말 확실하게 보여드릴 수 있는 지역이라고 판단했습니다. 지금부터 함성을 외치고 용병과 함께 얼마나 효율적으로 사냥 속도가 빨라지는지 느껴보시기 바랍니다. <목소리> 
일반적으로 제가 그냥 사냥하는 것처럼 사냥을 하겠습니다 용병이 광분 스킬이 발동되면 용병한테 살짝 오라처럼 뭔가가 돌아요 그리고 이동 속도와 공격 속도가 폭발적으로 빨라집니다 그래서 용병이 사냥하는 능력이 월등히 좋아집니다 그 부분에 집중해서 봐주시기 바랍니다 저는 지금 평상시 사냥하는 대로 그냥 사냥을 하고 있고요 용병이 좀 늦게 오네요 자, 용병이 지금 광분 오라가 터졌어요 한번 보세요 자 그냥 저는 서 있습니다 오라로만 사냥을 하는 거죠 지금 홀리파이어의 오라로만 사냥을 하고 있고요 지금 용병이 몹을 잡는 걸 보고 계신 겁니다 마지막에 이제 디아블로까지 잡아야 되겠죠 디아블로도 저는 사냥을 하지 않고 그냥 서 있도록 하겠습니다 자, 용병이 치고 있는 거고요 저는 아예 마우스에서 손을 놨습니다 지옥 레벨의 디아블로를 지금 잡았습니다 정말 빠르게 잡지 않나요? 몹도 빠르게 잡아요 물론 당연히 제가 같이 공격을 하면 그냥 녹여버립니다 용병 아이템을 아까 안내를 해드렸는데 정손에서 신성한 불꽃 16레벨 양쪽이니까 32레벨 거기에 14레벨이니까 46레벨입니다 신성한 불꽃 오우라가 사실 저보다 더 높죠 저는 44레벨인데 저보다 더 높은데 사실 데미지는 제 데미지가 훨씬 셉니다 왜? 저는 시너지 스킬을 다 찍어 놓은 상태고 용병은 시너지 스킬을 찍을 수가 없죠 그렇기 때문에 제 데미지가 훨씬 셉니다 그래서 팔라딘이 사냥하는데 어느 정도 도움을 주고 용병이 광분이 발동이 돼서 공격을 할때 히드라가 나옵니다 엄청 많이 나와요 그 히드라가 또 공격을 도와줘서 정말 빠른 속도로 사냥이 가능합니다 그리고 용병이 여기저기 돌아다니면서 지금 제가 카생에서 사냥을 해서 이 정도인데 용병이 여기저기 돌아다니면서 필드에서 사냥할 때는 정말 빠른 속도로 몹을 녹이고 다닙니다 만약에 지금 용딘을 하고 계시다면 라 용병을 이런 식으로 세팅해서 한번 해보세요 제가 해보니까 정말 지루한 게 덜합니다 그리고 게임이 더 재밌어집니다 그리고 더 빠르게 효율적인 파밍이 가능합니다 그래서 여러분들께 오늘은 용딩과 함께 하면 더 효율적으로 파밍을 할수 있는 용병에 대해서 안내해 드리려고 영상을 제작했습니다. 이 영상이 마음에 드셨다면 구독과 좋아요 한 번씩 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 지금까지 유닉맨이었습니다.